బీజేపీ ఆయుధంతోనే బీజేపీతో ఢీ హిందుగాళ్లు బొందుగాళ్లు అనే వ్యాఖ్య ప్లస్ మజ్లిస్తో దోస్తి తనకు ఎంత నష్టం చేసిందో మొన్నటి లోక్సభ ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాతే పూర్తిగా అర్థమైంది కేసీఆర్కు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అసలు సోదిలోకి లేకుండా పోయిన బీజేపీ ఏకంగా నాలుగు ఎంపీ సీట్లు గెలుచుకున్నది పోలింగ్కు కాస్త ముందుగా ఈ దేశంలో నాకన్నా పెద్ద హిందువు ఎవరు నేను చేసిన యాగాలు హోమాలు పూజలు ఎవరు చేశారో చెప్పండి అని నష్ట నివారణకు ట్రై చేశాడు కాని అది వర్కౌట్ కాలేదు జనానికి ఒకసారి ఎమోషన్ ఎక్కితే ఇక రైతు బంధువులు డబ్బులు బెడ్రూమ్లు రెట్టింపు పెన్షన్లు ఏమీ పని చేయవని తేలింది రోజు రోజుకు కాంగ్రెస్ క్షీణించిపోతూ హిందుత్వ భావనలకు బలం పెరుగుతూ టీఆర్ఎస్కు ప్రతిగా బీజేపీ బలాన్ని కాస్తో కూస్తో పెంచుతోంది నిజానికి క్షేత్రస్థాయిలో సంస్థాగతంగా ఓట్ల పరంగా చూస్తే టీఆర్ఎస్కు బీజేపీ కొన్ని ఆమడల దూరంలో ఉంటుంది కానీ నాలుగు ఎంపీ సీట్ల గెలుపు దానికి భవిష్యత్పై బాగా ఆశలు పెంచేసింది ఆర్ఎస్ఎస్ శ్రేణులు చాలా పల్లెల్లోకి వెళ్లి హిందుత్వ ప్రచారంలో తల మునకలై ఉన్నాయి సో తను ఈ దేశంలోకి వెళ్ళ పెద్ద హిందువును అని ఇక చేతల రూపంలో నిరూపించుకోవాలని అనుకుంటున్నట్లున్నాడు కేసీఆర్ తన దృష్టిలో యాగాలు హోమాలు పూజలు ఎవరెక్కువ చేస్తే వాళ్లు పెద్ద హిందువులు కదా సో మహాసుదర్శన యాగం తెర మీదకు వచ్చింది వంద ఎకరాలు పది వందల నలభై ఎనిమిది యజ్ఞకుండాలు మూడు వేల మంది ఋత్వికులు మూడు వేల మంది సహాయకులు అన్ని రాష్ట్రాల సీఎంలకు గవర్నర్లకు ఆహ్వానాలు కేంద్ర పెద్దలకు కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న వైష్ణవ మఠాలు ఆశ్రమాల స్వాములకు సైతం నిజానికి కేసీఆర్ దేవుళ్లకు ప్రయుత చండీయాగం బాకీ ఉన్నాడు కాని ఇప్పుడు మహాసుదర్శనాన్ని ఎంచుకోవడం వెనుక చాలా ఆలోచనలున్నాయి దానికి కొంత ప్రాధాన్యత కూడా ఉంది ఎవరి లెక్కలు వాళ్లకున్నాయి యుద్ధ ప్రాతిపదికన యాదాద్రి గుడి పునర్నిర్మాణం జరుగుతోంది ఈ మధ్య కాలంలో ఇంత వేగంగా ఇంత భారీ ఖర్చుతో ఇంత కళారీతులతో ఇంత శాస్త్రోక్తంగా సంపూర్ణంగా ప్రభుత్వ నిధులతోనే నిర్మితమవుతున్న గుడి మరొకటి లేదు ఒకసారి అది పూర్తయిందంటే గుడిని సందర్శించే భక్త కోటికి లెక్కే ఉండదు సో దానికి ముందే మహాసుదర్శన యాగం నిర్వహించడం సందర్భోచితం అది వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో సాగే యాగం కేసీఆర్కు హోమాలు యాగాలు కొత్తేమీ కాదు అనేక సార్లు నిర్వహించాడు అందులో ప్రధానమైంది అయుత చండి యాగం అలాంటి తనకు ఈ మహాసుదర్శనాన్ని అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించడం అసాధ్యమేమీ కాదు తనకు ఇలాంటివి ఇష్టం కూడా తను అందరికన్నా పెద్ద హిందువులు అని చెప్పుకోవడం వల్ల ఇప్పటికిప్పుడు రాజకీయంగా వచ్చే లాభం ఏమీ లేదు కాని రాను రాను జరిగే నష్టాన్ని నిలవరించాలి ఈ మధ్య విశాఖ స్వరూపానందుడికి కేసీఆర్ జగన్ రెండు రాష్ట్రాల ప్రముఖులు పెద్ద ఎత్తున ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు ఇది చిరాజీయరుడికి సహజంగానే ఒకింత చిరాకును కోపాన్ని కలిగిస్తోంది సో ఈ యాగ నిర్వహణను ఆయనకు అప్పగించేసి నో నో స్వామి మీరు మీరే స్వరూపుడు స్వరూపుడే అని చెప్పాలి కదా చిరంజీయరుడు భారీ ఎత్తున తలపెట్టిన రామానుజ విగ్రహ స్థాపన ఆ ఆశ్రమ విస్తరణ ఒడిదుడుకుల్లో ఉన్నాయి ఆ విషయాలు కేసీఆర్ ఎదుట చర్చకు వచ్చినట్లున్నాయి ఈ మధ్య రామేశ్వరరావు ఆస్తులపై ఐటీ నిఘా పెరిగింది వందలాది ఎకరాలు వేల కోట్ల ఆస్తులకు సంబంధించి కేంద్రం ఇంకా ఆరాలు తీస్తోంది లావాదేవీల్లో చిరంజీయరుడి పాత్ర ఏంటనే సందేహం కూడా కేంద్రానికి ఉంది చిరంజీయరుడి ఆశ్రమానికి వెళ్లినప్పుడే చాలాసేపు రామేశ్వరరావుతో కేసీఆర్ భేటీ అయ్యారు నిజానికి పెద్ద పెద్ద యాగాలు చేయించిన గతం చిరంజీయరుడికి ఉందా లేదా డౌటే అప్పట్లో ఆయుత చండి యాగాన్ని శృంగేరి పీఠం నిర్వహించింది రాజశ్యామల పూజలేమో స్వరూపానందుడు చేయించాడు సో ఈ మహాసుదర్శన యాగం నిర్వహణ జీయరుడికి ఓ పరీక్షే ఈ మధ్య తమ జాన్ జిగ్రీ దోస్త్ మజ్లిస్ పార్టీ నేత అక్బరుద్దీన్ చేసిన వ్యాఖ్యలను టీఆర్ఎస్ ఖండించలేదు సరికదా వాటిలో ఏ తప్పు లేదంటూ పోలీసులు క్లీన్ చిట్ ఇచ్చారు తన వ్యాఖ్యలు ఇప్పటికీ తెలంగాణ సమాజంలో చర్చనీయాంశాలుగానే ఉన్నాయి అన్నింటికన్నా ప్రధానమైంది కేసీఆర్ ఆధ్యాత్మికత ఇలాంటి యాగాల వల్ల తనకు తన కుటుంబానికి తన పార్టీకి తన ప్రభుత్వానికి మంచి జరుగుతుందనే విశ్వాసం యాగ సంకల్పానికి ఇదే ప్రధాన కారణం సో ఇలా ఈ మహాసుదర్శనానికి చాలా కోణాల్లో ప్రాధాన్యత ఉంది అది స్టార్ట్ అయితే కొద్ది రోజులు అందరి దృష్టి దానిపైకి డైవర్ట్ కావడం ఖాయం